హై ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం బ్లెండర్ క్లాసెస్ లో సిక్స్త్ క్లాస్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో మనం డిఫాల్ట్ మోడల్స్ గురించి చూసాం ఈ రోజు వచ్చేసరికి డిఫాల్ట్ మోడల్స్ తో కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి అలా క్రియేట్ చేయొచ్చు చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్యూటోరియల్ కి థౌజండ్ లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్తున్నా ఇదంతా మీ చేతిలో ఉంటుంది మీరు లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి మీకోసం ఇంకా చాలా వీడియోస్ తీసుకొస్తా అలాగే కింద కామెంట్ సెక్షన్ ఉంటుంది ఆ కామెంట్ సెక్షన్ లో మీ ఒపీనియన్ తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ లో వెళ్దాం ఇక్కడ బ్లెండర్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు డిఫాల్ట్ గా ఒక మోడల్ ఉంటది ఇది క్యూబ్ మోడల్ నెక్స్ట్ ఇది వద్దు అనుకుంటే డిలేట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డిలేట్ అయిపోద్ది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ డిఫాల్ట్ మోడల్స్ వచ్చేసరికి మీకు సైడ్ క్రియేట్ ట్యాబ్ లో ఉంటాయి చూడండి క్రియేట్ ట్యాబ్ లో ఇవన్నీ లైన్ గా ఉంటాయి లేదా మీకు షార్ట్ కట్ ఒకటి ఉంది షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి షిఫ్ట్ ఏ ఆటోమేటిక్ గా మెష్ ఆప్షన్ వచ్చింది మెష్ ఆప్షన్ లో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి అలాగే కింద యాడ్ మెను ఉంది ఇది ఓపెన్ చేయగానే మీకు మెష్ మెష్ లో ఈ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి షిఫ్ట్ ఏ క్లిక్ చేస్తే మనకి మెష్ మెష్ లో మనకి ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇందులో నేను సిలిండర్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నా జస్ట్ సెలెక్ట్ చూడండి సిలిండర్ వచ్చింది ఇది నాకు స్కేలింగ్ జరగాలి షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి ఎస్ ఎస్ అనగానే మనకి స్కేలింగ్ అవుతుంది ఇది కూడా మనకి త్రీ డైమెన్షన్ లో మనకి స్కేలింగ్ జరుగుతుంది నాకు ఓన్లీ జెడ్ యాక్సెస్ లో స్కేలింగ్ జరగాలి దీనికోసం షార్ట్ కట్ జెడ్ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ జెడ్ వర్క్ స్కేలింగ్ అవుతుంది ఓకే నాకు ఇంతవరకు ఉండాలి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఎడిట్ మోడ్ లోకి తీసుకెళ్తున్నా ఎడిట్ మోడ్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి ట్యాబ్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎడిట్ మోడ్ లోకి వచ్చింది అలాగే మళ్ళీ ట్యాప్ క్లిక్ చేస్తే నార్మల్ మోడ్ వచ్చింది అంటే ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ మీకు ఈ ఆప్షన్స్ ఈ షార్ట్ కట్స్ గుర్తు లేకపోతే కింద ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ ఎడిట్ మోడ్ ఈ రెండు ఉంటాయి ఇందులో సపోజ్ ఎడిట్ మోడ్ అనగానే ఆటోమేటిక్ గా ఎడిట్ మోడ్ లో వెళ్తాం చూడండి ఓకే అలాగే మనకి కంట్రోల్ ట్యాప్ క్లిక్ చేస్తే వర్టెక్స్ ఎడ్జ్ ఫేస్ త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఏది కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ వర్టెక్స్ వచ్చేసరికి ఈ పాయింట్స్ అలాగే ఈ ఎడ్జెస్ వచ్చేసరికి ఈ ఎడ్జెస్ అలాగే ఫేస్ వచ్చేసరికి మనకి కనబడే ఫేస్ ఇది మనం వర్క్ చేసే కొద్దీ మనకు తెలుస్తుంది ఓకే ఈ ఆప్షన్స్ మనకి కంట్రోల్ ట్యాప్ క్లిక్ చేస్తే వస్తున్నాయి అలా కాకుండా మీకు షార్ట్ కట్ గుర్తు లేకపోతే కింద ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి వర్టెక్స్ ఆప్షన్ అలాగే ఎడ్జ్ ఆప్షన్ అలాగే ఫేస్ ఆప్షన్ ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ మీకు కింద ఉంటాయి ఇవి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నాకు ఫేస్ ఆప్షన్ కావాలి దీనికోసం ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ ట్యాప్ క్లిక్ చేసి ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే మనకి ఇప్పుడు రైట్ మౌస్ బటన్తో ఇలా క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఇంతవరకు సెలెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు నాకు వైర్ ఫ్రేమ్ మోడ్ లో కనబడే జెట్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి వైర్ ఫ్రేమ్ మోడ్ లో కనబడుతుంది మళ్ళీ జెట్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి సాలిడ్ మోడ్ లో కనబడుతుంది ఇవి కూడా మనకి కింద ఉంటాయి చూడండి సాలిడ్ మోడ్ వైర్ ఫ్రేమ్ మోడ్ ఇది క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ వైర్ ఫ్రేమ్ కెళ్ళింది అలాగే సాలిడ్ మోడ్ షార్ట్ కట్ జెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ నాకు ఇది ఎక్స్ట్రూడ్ అవ్వాలి షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి ఈ చూడండి ఈ క్లిక్ చేసి మనం ఇలా పైకి ట్రాక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతుంది ఓకే మనం రైట్ మౌస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది చూడండి మళ్ళీ ఈ క్లిక్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకుంటున్నా ఓకే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే అప్లై అవుద్ది ఓకే ఇప్పుడు స్కేలింగ్ జరగాలి షార్ట్ కట్ ఎస్ ఓకే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రూడ్ అవ్వాలంటే షార్ట్ కట్ ఈ ఇది నాకు పైకి వెళ్ళాలి జస్ట్ ఈ ఆరో మీద ప్రెస్ చేసి ఇలాగా పైకి డ్రాక్ చేసుకుంటున్నా ఓకే కిందకి డ్రాక్ చేసుకొని ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రూడ్ అవ్వాలి షార్ట్ కట్ ఈ ప్లస్ వస్తే ఎక్స్ట్రూడ్ అవుద్ది అలాగే స్కేలింగ్ జరగాలి షార్ట్ కట్ ఎస్ ఓకే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రూడ్ షార్ట్ కట్ ఈ ఇలాగ ఒక సిలిండర్ తో మనం ఇలాగా మోడల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇది ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ లోకి వచ్చారంటే ట్యాప్ ప్రెస్ అయ్యగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఓకే పక్కకి డ్రాక్ చేసేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ సరికి ఇక్కడ సర్కిల్ ఆప్షన్ ఉంది ఇది తీసుకుంటున్నాను సర్కిల్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఈ సర్కిల్ వచ్చేసరికి మనకి ఫిల్ అయ్యి ఉండదు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఫిల్ అయ్యి ఉంటాయి కానీ సర్కిల్ అయితే ఫిల్ అయ్యి ఉండదు మీకు ఫిల్ అవ్వాలంటే ఎడిట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఎడిట్ మోడ్ లోకి వెళ్తాం చూడండి నెక్స్ట్
ఇది సెలెక్ట్ అయింది ఇది సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఇలాగ వన్ బై వన్ మనకు వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇది నేను స్కేలింగ్ చేసుకుంటున్నా షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి ఎస్ చూస్తే ఈ ఆప్షన్ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది నాకు ఎక్స్ట్రూడ్ అవ్వాలి ఎక్స్ట్రూడ్ అయ్యే ముందు ఏ ఏ ప్రెస్ చేస్తే మొత్తం సెలెక్ట్ అవుద్ది ఫిల్ చేసుకుందాం షార్ట్ కట్ ఎఫ్ ప్రెస్ చేస్తే ఫిల్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రూడ్ కోసం కంట్రోల్ ట్యాప్తో ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే ఫేస్ ఫేస్ వర్క్ సెలెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రూడ్ షార్ట్ కట్ ఈ చూడండి ఎక్స్ట్రూడ్ అయింది చూస్తే మనకి ఈ షేప్లో ఈ సర్కిల్ని తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రూడ్ కావాలంటే షార్ట్ కట్ ఈ ప్రెస్ చేసి ఇలా తెచ్చుకొని సపోజ్ మీరు స్కేలింగ్ తీసుకుంటే ఇలాగా స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రూడ్ షార్ట్ కట్ ఈ స్కేలింగ్ ఎస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది ఐ ఐ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ చూడండి ఇలాగా ఇన్సర్ట్ అవుద్ది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రూడ్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ ఈ ప్రెస్ చేస్తే ఎక్స్ట్రూడ్ అవుద్ది లేదా మీరు మౌస్ కిందకి ట్రాక్ చేస్తే లోపలికి ఎక్స్ట్రూడ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడ్లో కావాలంటే ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆబ్జెక్ట్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తాం చూడండి ఇలాగ ఈ మోడల్ అనేది ఒక సర్కిల్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసాం ఇలాగ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఆప్షన్ ప్రతి డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అదంతా మీ క్రియేటివిటీ బేస్ మీద ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు చాలా క్లాసెస్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కింద లైక్ ఆప్షన్ ఉంది లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి అలాగే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఒపీనియన్ తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ